invincible. みなさんこんにちは、こんにゃんです。今回は消しゴムを決定戦というのをやってみたいと思います。どういうことかと言いますと、僕が持っている有名どころの消しゴムたちを様々な観点ごとに優越をつけて、最もいい消しゴムを決めようという企画でございます。今回の動画、非常に準備なのに時間がかかっているので、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ということで、やっていきましょう。今日の企画なんですけれども、先にこのような紙を準備させていただきました。今回はこの紙を使って、消しゴムたちの比較をしていきたいと思います。まず、消しゴムの紹介です。エントリーナンバー1番、トンボイピツのモノ消しゴム。エントリーナンバー2番、シードのレーダー。エントリーナンバー3番、シードのレーダーライン。エントリーナンバー4番、プラスのエアイン。エントリーナンバー5番、プラスのダブルエアイン。エントリーナンバー6番、黒曜のリサーレ。エントリーナンバー7番、アイン・ブラック。エントリーナンバー8番、サクラクレパスのアーチ。エントリーナンバー9番、無印良品のプラスチック消しゴム。以上が今回比較していく消しゴムになります。それでは比較していきましょう。それでは今回の項目の説明をしていきたいと思いますまず一つ目が往復という項目なんですけれども消しゴムを一度この間で往復させます限られた回数の中でどれだけ綺麗に消すことができるかというのを見る項目ですね次に最終という項目ですがこれは最後に消し跡が残るかや何回で消したかなど消し終わるまで消し終わった後を評価するといった形になります3つ目「持ち」という項目はその時に出た消しカスなどからどれぐらい消しカスの持ちがいいかを予測して評価するといった形になります総合に関してはこれらの3観点から絞り出した消しゴムの「O」を決める最終的な評価となりますそれでは実際にやり始めましょうまず往復からやっていきますまず「モノ消しゴム」続きまして「レーダー」続きましてレーダーライン続きましてエアイン続きましてダブルエアイン続きましてリサーレ続きましてアインブラック続きましてアーチ最後にプラスチック消しゴムこれで全ての消しゴムの往復が終わりましたそれでは5位まで順位付けしていきたいと思いますはいこのような形となりました無重症品のプラスチック消しゴムがとても消しやすかったです次に最終に入っていきたいと思いますまずモノ消しゴム次にレーダー次にレーダーライン次にエアイン次にダブルエアイン次にリサーレ次にアインブラック次にアーチ消しゴム最後にプラスチック消しゴム。はい、すべて消し終えました。ということで、こちらも同じように5位までランク付けしていきたいと思います。はい、このような形となりました。最後に消しゴムの持ちですが、こちらは今まで消してきた分の消しカスなどを参考に決めていきたいと思います。このような形となりました。これで全ての項目の測定が終わりました。それでは総合評価の方を発表していきたいと思いますまず第5位からの発表です第5位はこちら極円のリサーレですこの消しゴムは少しこの項目では劣っているように見えるんですけれども非常に消えやすいですねこれは項目では測れないような点の話なんですけれどもすごく滑らかに消すことができますかなり消費は早いと聞くんですけれどもそれでも全然買う価値はあるかなと思います第4位はこちらアインブラックですこのアインブラックはとても消しやすい消しゴムでした特に消した跡が全くなくて本当に驚きましたこれは往復では測れず最終だけで測れたことなんですけれども本当に軽く消すことができるんですよね軽く綺麗に消すことができるそんな理想的な消しゴムかなと思います第3位はこちら桜クレパスのアーチ消しゴムです
この消しゴムそこまで使っている人は多くないと思うんですけれども逆に何で使っている人が少ないのかと思うほど非常に消えやすいですね非常にバランスがよく滑らかにかつよく消えてくれて非常に消しやすかったですこの消しゴムの弱点は持ちがあまり良くないということでかなり消費が早いんですけれども消費が早い分しっかりと消してくれている感じで本当に素晴らしいなと思いましたこの消しゴムはあまり持ちが良くないので5個入りのセットを買うことを非常にお勧めします次に第2位はこちらトンボ鉛筆のモノ消しゴムです僕はこの消しゴムを使ったのが2年3年前だったんですよねその時はあまり好きではなかったんですけれども今使ってみると非常に消しやすいなと思いますさすが王道の消しゴムだなと思います滑らかにかつ綺麗に消してくれて非常にバランスが取れていました消しゴムの消費もそこまで早いわけではないので長く使うこともできますねさすがモノ消しゴムといった感じですねそれでは栄えある第1位を発表します第1位はこちら無印良品のプラスチック消しゴムですこの項目から見ていただいても分かる通り非常にバランスが取れているハイスペックな消しゴムですねそこまで力を入れなくても軽い力で本当に綺麗に消すことができます1回の消しゴムの動きだけで本当によく消し取ってくれますさらに消しカスがほとんど出ないというのもこの消しゴムのすごい点ですねこのプラスチック消しゴムの黒は固めなので白よりも折れにくく滑らかに軽い力で消すことができますなので僕は白よりも黒の方がおすすめですねこの消しゴムが1位なのは文句なしかなと思います無印良品おするべしですね最終的に紙はこのようになりました最後に総合評価でランク入りしなかった消しゴムたちも紹介していきたいと思いますこちらシードのレーダーは非常に消しゴム自体の持ちがいいなと思いましたこの消しゴムを使ってみて消しカスの量の少なさには本当に驚きましたまたデザインがおしゃれなので長く気に入って使っていくことができる消しゴムですね次にこちらシードのレーダーラインですこの消しゴムはもともととても薄くてピンポイントに消すことができることが売りなので今回の項目で測ることは難しかったと思います非常に薄いのでどの筆箱にも入れることができてさらに細かいところまで消すことができます片方の面にはギザギザがついていて広範囲を消すこともできるんですよね今回比較していった消しゴムとはかなり違う点が多かったのでこの消しゴムの評価に関してはあまり当てにならないと思っていただいて大丈夫です様々な用途で使うことができるのでかなりおすすめですね次にこちらプラスのエアインですねこの消しゴムは6位があれば必ずつけていたと思います全体的にバランスが良く非常に使っていて楽しいなと思いましたさらに消しゴム自体の持ちもいいのでかなり長く愛用して使うことができると思いますまたかなりデザインもシンプルでクールになっているのでデザイン面でもかなり優秀ですね最後にダブルエアインですねこの消しゴムもこの3つの項目では測りきれないところがありましたというのは消し味が滑らかといったところですね消ししている時の楽しさはこの消しゴムがナンバーワンと言っても過言ではないでしょう紙の上を流れていくように字を消すことができます消している時の滑らかさ楽しさは間違いなくこの消しゴムが一番優秀だと思いますまた消しゴム自体の持ちもいいので愛用して使っていくことができますねさらにさらにデザインがかなり女子にも受けそうですよね可愛いデザインの消しゴムを探している方にもおすすめできると思いますこれで消しゴムの比較を終わりますさて、今回は消しゴムを決定戦ということで、様々な観点から消しゴムを比較していきました。この動画を参考に、ぜひ自分の消しゴムを買ってほしいと思います。ということで、この動画が参考になったと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。また、Twitter の方もやっておりますので、フォローよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またいつかの動画でお会いいたしましょう。